Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Turunç adı Latince adıyla Citrus Avrantium, adını Turunçgiller yani Rutase ailesinden alan, bu ailenin Citrus alt ailesinin bir üyesi olan Güneydoğu Asya kökenli bir narenciye türüdür. Turuncun pomelo ve yabani mandalinanın bir melezi olduğu düşünülmektedir. Ona Çin acı portakalı da denir ve daha önce bir başka videoda anlattığım Japon portakalı yani Ponsirus trifoliata ile karıştırılmamalıdır. Turuncun Güneydoğu Asya'dan 8. yüzyılda Anadolu topraklarına yayıldığı, 12. yüzyılda ise İspanya getirildiği tahmin ediliyor. Turunç acı tadından ötürü çiğ olarak tüketilemez. İçerdiği yüksek miktardaki pektin nedeniyle mükemmel kıvamda marmelat yapılmaya müsait olduğu için turunca marmelat portakalı da denir. İspanya'nın Sevil bölgesinden toplanan turunçlarla İngilizler 18. yüzyıldan günümüze dek süren bir gelenek olarak her kış marmelat yaparlar. Ne tuhaftır ki bu gelenek turuncun geldiği coğrafyalar olan İspanya Portekiz'de pek yaygın değildir. Fransızların meşhur yemeği portakallı ördek tarifini ilk kullanan portakal da aslında turunçmuş. Marmelatın yanı sıra turunçtan parfüm, bitki çayı, likör ve kimya sanayinde kullanılan Neroli adı verilen aromatik bir yağ da elde edilir. Kuzey Avrupa'da yılbaşı kekleri ve kurabiyelerinin kurutulup öğütülmüş turunç kabukları ilave edilir. Yunanistan ve Kıbrıs'ta turunçtan geleneksel tatlılara konan soslar hazırlanır. Benzer biçimde Türkiye'de Çukurova bölgesinde turunç suyundan yapılan turunç ekşisi salatalara konur. Turuncun birçok farklı coğrafyada yetiştirilen farklı alt türleri de vardır. Bergamot olarak bilinen ve Earl Grey adı verilen siyah çay çeşidine koku vermesi için kullanılan bergamot esansın elde edildiği bergamot portakalı, Citrus bergamia turuncun en şöhretli yakın akrabasıdır. Turunç bitkisel tedavilerde kilo verdirici ve iştah kesici olarak kullanılmıştır fakat bitkisel ilaçların bazı yan etkilerinin sonucu görülen ölüm vakaları nedeniyle bitkinin ilaç olarak kullanılmaması gerektiğini savunanlar vardır. Fakat bitkinin hangi dozlarda kalp ve damar sağlığını etkilediğine dair bilimsel kesin bir sonuca henüz ulaşılamamıştır. Yine de temkinli olmakta yarar var sevgili bitki dostlarım. Çünkü korona sonrası kalp damar sağlığı sorunları hat safhaya ulaştı ve dikkatli olmak gerekiyor. Turunç da tıpkı pomelo ve greyfoot gibi bazı ilaçlarla etkileşime girebilen bir meyve türü. Bu nedenle tansiyon, kolesterol, anksiyete ve alerjik sorunlar yaşayan turunçtan özellikle uzak olması gerekir. Turunç bahçecilikte parlak yeşil yaprakları ve kokulu beyaz çiçekler için süs amaçlı ve çift bitkisi olarak, meyvacılıkta ise portakal aşılamaları için anaç olarak kullanılan bir ağaçtır. Çekirdekten yetiştirilebilen turunç, kışın yapraklarını dökmeyen, dona ve hastalıklara dayanıklı bir ağaçtır ve yaklaşık 10 metreye kadar uzayabilir. Nisan'dan Haziran'a kadar çiçeklerini sergileyen turunç arılar tarafından tozlaştırılır. Bol güneş alan, nemli ve drenajı iyi olan topraklarda yetişmeyi sever. Turunç tüm narenciye türleri gibi kesinlikle gübre istemez. Toprağı tamamen kurumadan sulanmaması gerekir ve asla kökleri su içinde bırakılmamalıdır. Ayrıca turunç dikildiği ilk yerden farklı bir yere taşınmamalıdır. Bu nedenle saksıda yetişildiği durumlarda saksı değişimlerinde köklere zarar vermemeye çok dikkat edilmelidir. Ve bitki yeni saksına eski toprağıyla beraber aktarılmalıdır. Bitkiler hakkında masallar dinlemeyi sevenler için turunçla ilgili 3 turunç olarak bilinen İtalya kökenli bir masal var sırada. Bu arada İtalyan yazar Gian Battista Basile'nin yazdığı 1920 yılından kalma bu masal, Akdeniz Havzası'nda yer alan her ülkede farklı şekillerde anlatılıyormuş. Hatta bu masalın ünlü besteci Sergei Prokofiev tarafından beslenen bir de operası var. Bu öyle olunca ben de bu hikayeyi sizin iki dostlarımı kendimce uyarlayarak anlatmayı seçtim. Hikayeye göre bir kral sabırsızlıkla oğlunun saraya nihayet bir gelin getirmesini beklemekteymiş. Prens bir gün kahvaltı sofrasına kaza ile parmağını kesmiş ve kanı bir parça peynire damlamış. Bunu gören prens aniden ne istediğini anlamış ve sadece bir peynir kadar beyaz tenli ve bir kan damlası kadar kızıl saçlı bir kadınla evlenmek istiyormuş ve bu kadını bulmak için derhal yollara düşmüş. Eşini bulmak için diyar diyar gezen prensin yolu bir gün devler ülkesine düşmüş. Orada yaşayan 3 yaşlı dev kadın prense 3 tane sihirli turunç vermişler ve aradığı kadını eve dönüş yolunda bulacağını söylemişler. Bunun için yoluna çıkan ilk çeşmede durup turunçları kesmesini ve içlerinden çıkan periler ufuk gitmeden onlara hemen çeşmenin suyundan vermesini tembih etmişler. Biraz çeşmeye varmış varmasını ama yeterince hızlı davranamadığı için kestiği ilk iki turunçtan çıkan perileri kaçırmış. Neyse ki üçüncü turunçtan çıkan periye hemen su verebilmiş. Bu peri kızının bembeyaz bir teni ve kıpkırmızı saçları varmış. Prens onunla evlenmek istediğini söyleyerek peri kızını apar topar saraya getirmiş. Kıza fikrini dahi sormadan onu kendi istediği gibi giydirmiş, süslemiş ve saraydan çıkmasını da yasaklamış. Fakat peri kızı eskisi gibi özgür olmayı istiyormuş. 
sarayda hizmetkarlık yapan esmertenli kızlardan birini kızıl saçları karşılığında yerine geçmeye ikna eden peri kızı küçük kırmızı bir kuşa dönüşerek kaçmış saraydan. Prens evlilik hazırlıklarını tamamlayıp döndüğünde ise karşısında tamamen farklı, esmertenli ama kızıl saçlı bir kız bulmuş. Kız köle hayatına geri dönmemek için yalan söyleyerek kötü bir büyücünün onu bu hale getirdiği yalanını söylemiş prense. Prens buna inanmamış ama herkesin sabırsızlıkla beklediği düğün artık gerçekleşmek zorundaymış. Prens de evlenecek olan hizmetçi kız söylediği yalanın ortaya çıkmasından korktuğu için hemen sarayın avcısına küçük kırmızı kuşu yakalatmış ve sarayın aşçı başısına da onu pişirtmiş. Sonra da oturup bir güzel afiyetle yemiş. Kemiklerini de pencereden sarayın bahçesine kırlatmış. Fakat bu kemiklerin düştüğü yerden kız da sihirli bir turuncu ağacı büyümüş. Büyüğün günü prens sarayın bahçesinde üzgün bir şekilde dolaşırken tesadüfen gördüğü bu ağaçta sadece 3 tane turuncu olduğunu görünce onları hemen koparıp yeniden çeşmenin başına koşmuş. Daha önce de olduğu gibi kestiği üçüncü turunçtaki beyaz tenli ve kızıl saçlı peri kızını yeniden karşısında bulan prens kıza neler olduğunu anlattırmış. Gerçekleri öğrendikten sonra da hemen sarayına geri dönmüş ve sarayda düğün için bekleyen konukların hepsine aynı soruyu sormuş. Prenses eşime zarar vermek isteyen birine ne yapmalıyım? Kimisi suçlu her kimse derhal asılmalı demiş. Kimisi de hemen başı kesilmeli demiş. En son prensesin yerine geçen hizmetçi kıza sormuş bu soruyu. Kız da prenses suçlu olan her kimse diri diri yakılmalı deyince prens derhal askerlerine emretmiş. Bu acımasız yalancıyı hemen alıp götürün ve diri diri yakın. Böylece prens istediği gibi özgür olabilecek konusunda ona söz vererek peri kızını kendisi evlenmeye ikna etmiş. Bu durumda en çok sevinen kişi kısa bir zaman sonra kızıl saçlı üç üst torunlarını ucağına alan prensin kral babası olmuş. Gökten üç elma değil de bu defa üç turunç düşmüş. Birincisi bu masalı yazanın, ikincisi uyarlayıp anlatanın, üçüncüsü de masalı dinleyen sevgili bitki dostumuzun başına. Bitki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.